XT Labs TV. Aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roro Peales. Tenemos por fin el feedback del juez Tal Hermanio sobre lo que ha sido esta competencia del Mister Olimpia, la categoría abierta específicamente. Vamos a arrancar entonces. Él habla, yo paro, traduzco y doy un breve punto de vista. Hi everyone, Tyler Mannion here, NPC, NPC Worldwide and IPB Pro League Vice President. Today we're going to do a recap of the Mr. Olympia. This will be about the open division. I'm going to review uh, Derek and Hadi, obviously because it was a very close show between those two. Gonna... Imagínense ustedes, amigos, él se presenta, dice todo lo que es, quién es como persona en esta federación, pero dice que evidentemente va a arrancar con Hadi y con eh, Derek, porque ha sido algo bastante cerrado. Pero después ustedes van a ver por qué yo no sé eh, la razón en la cual él dice algo cerrado. I'm going to go pose by pose in, in detail and in depth into what, you know, we saw at the table. Then I'll also cover third, fourth, and fifth place, Samson, Brandon, and Andrew, and what they need to work on going forward to be uh, competitive with these top two. And, you know, to... Va a hablar de Hadi, eh, también Derek, pero en las otras ediciones va a traer también lo que eh, necesita Derek, no, Derek, no, perdón, Samson, eh, nuestro amigo Andrew Jack y Brandon Corey para poder acercarse hacia el primer lugar. Perdón, I'm aquí. Come back and obviously they all want to win the title of Mr. Olympia next year. But before I get into the breakdown, I want to dispel a certain notion that I always hear and keep hearing about, you know, and it's the common expression of to beat the champ, you have to knock him out. Él habla sobre una expresión que dicen por allí, eh, es como la expresión esa donde se dice que por la espalda es que se ganan los eventos. Él ya ha ratificado que eso no es así. Ahora habla sobre eh, para un campeón ganarle hay que realmente noquear. Significa que mm, es, eso viene del boxeo, amigos. Esa expresión viene del boxeo. Porque en el boxeo cuando se van a las tarjetas, siempre va a ganar el campeón. Siempre el boxeo eso sucede. Así es, la pelea este que uno diga, hasta quien no sabe boxeo, diga, no, pero aquí es que ganó el otro, muy poco de golpes que le pegó. Pero aquí eh, quiere él tratar de, o oh, la gente está tratando de meter el mismo eslogan en el culturismo, hay que noquearlo para ganarle. Entonces, ¿qué es lo que dice Tyler Manning? Y es lo siguiente, no es así. No importa cuánto Mr. Olimpia de esa persona haya ganado, no importa lo que esa persona haya hecho en su pasado, vale es el evento. Y sin el evento no se, po no se porta, imagínense ustedes, no se porta bien. Sin el evento no se monta adecuadamente como debe, va a perder. Pero ustedes bien saben que eso no es así, amigos. Nosotros lo hemos visto en muchas ocasiones, en muchas competencias, que eso no es como él dice. Vamos, seguimos. Now it doesn't matter whether we're talking about open or any other division. And that is just a statement that I personally do not agree with, okay? How we all judge at the table, it doesn't matter if you have eight titles, it doesn't matter if you have zero titles. The best person on that day, the person that we think best fits the criteria is who we're going to put in first place. It doesn't matter what their past history is. That is not taken into account when we're looking. We're looking at what's on stage in front of us that day. Está diciendo todo lo que ya yo he adelantado, pero recuerden que ya yo vi este video completamente y algo me queda en la memoria. And that's all that matters. So that common expression, you know, to beat the champ, you have to knock him out. Throw that out the window. That is not used at all while any of our judges are judging shows and we're at the table. So the first pose up is the front double bicep pose. Okay, va a hablar del doble bicep de frente. As you see here with Derek, Derek improved his arms from last year. He improved his legs. Dice que Derek eh, mejoró sus brazos, también mejoró sus piernas. From last year. Good. His quads. Mejoró sus brazos y piernas en comparación al año pasado. The overall density and sweep to his quads came up dramatically from last year. Oh, have... Todo lo que es la densidad, lo que llamamos en español, mmm, la curvatura del de vasto externo mejoró tremendamente en comparación al año pasado. What you have to do is 
go look at pictures or videos of Derek from last year to Derek from this year. Derek has a crazy, crazy taper with crazy wide flaring lats all down into a very... Derek presenta una tremenda forma en V con lo pequeña que tiene la cintura y lo ancho que tiene los hombros. Baseline. His arms flow very proportionally with his body and his legs now have... Dice que sus brazos... Eh, en comparación al resto de su cuerpo, eh, fluye como debe ser. Eh, eso se llama, amigos, proporciones musculares. Eh, ¿Cómo uno sabe cuáles son las proporciones adecuadas? A, a, amigos, honestamente, esto es algo que hemos aprendido con los años. Eso es algo que ellos han interpretado, donde dicen, bueno, sí, los brazos van acorde a los antebrazos, los dorsales también. Pero fíjense que nunca, en ningún momento, y no por tirarle mala vibra a Derek, amigos, él no va a hablar de estas pelotas que se le ven aquí en los dorsales. Eh, de resto, el tamaño del pecho, con las piernas, pantorrillas, todo fluye como debería ser. Eso es lo que llamamos nosotros proporciones musculares. Cuando la mitad del cuerpo, al lado izquierdo, o del lado izquierdo, es más desarrollada que la del lado derecho, se llama simetría. Eh, vamos a escuchar el juego otra vez much more balanced compared to his upper body. Now we look at Hadi's front double bicep pose. His arms Ahora va a hablar de Hadi. Arms flow pretty well into his physique, although I would argue here that Derek's arms flow better with his pose. Hadi has a very good taper, but next to Derek's taper, it is not as prominent. Hadi's waist is wider and his lats are not as wide as Derek. Habla sobre lo que es el tamaño de sus dorsales, lo, el tamaño de su cintura de Hadi. No fluye como fluye la de Derek. Es evidente, al ojo de nosotros se ve claro. Then we move down to the lower body. Hadi still has strong quads. Yes, they're also in good condition as well. However, Hadi has an imbalance between his left and right quads. Imagínense, amigos, honestamente. Hablar de un desbalance muscular de Hadi cuando nosotros hemos visto en competencias como a Sean Clarida ganar... Eh, Teniendo el mismo desbalance. Sí, vamos a decir el mismo desbalance, no vamos a decir peor. Es posible, tiene bastante diferencia el vasto externo, el desarrollo con el vasto interno. A Hadi le sale trabajar unilateral a partir de este momento que ya, bueno, ellos ya deben tener el feedback desde hace bastante tiempo. Pero fíjense que está hablando del desbalance muscular, la simetría, que está grave Hadi allí. His sweep on his left side is more pronounced than his sweep on his right side. That is symmetry. So that is an imbalance and we take that into account as well. Next up is the front lat spread pose. So as you see, Derek brought his arms and shoulders, not only the size, but... Él va a hablar aquí de lo que es la expansión dorsal. Ya de una vez está hablando de Derek. Dice que ha traído un buen paquete con lo que son el tamaño de sus hombros y brazos en comparación a lo que ha sido el año pasado. Also the detail for his arms and shoulders up from last year. Okay, we're habla still... de los detalles musculares de Derek. Ahora va a hablar de Hadi. We're looking at every single body part in this pose. I've already covered the lower body between Derek and Hadi's quads. So we know what's going on with the lower body. In the upper body in this pose, they both have very wide lats again that flow down into nice tight weight. Dice que en la pose los dos eh, están bastante parejos con lo que se llama, eh, lo que se debe mostrar realmente en la pose. However, when you look at the V taper here, you see Derek does still have a better V taper than Hadi. Cuando habla del V taper, la forma en B, Derek se ve mejor que Hadi. However, when you go up into the fullness and detail of the chest, Hadi still has an advantage Está hablando there. de lo que es uh, la fullness, ¿cómo se dice eso en español? El, tama el tamaño, la densidad, la densidad del pecho y las estiraciones del pecho, la de Hadi, son muy superiores en comparación a la, a la de Derek. Hadi still has a nice V taper overall. Even dice, though... dice que a pesar de todo, eh, Hadi se le ve una buena eh, forma en B, a pesar de que Hadi no sea de aquellos que tienen esa estética. ¿eh? Oh, there is the imbalance in the legs. You know, the size is comparable, even if Derek's are just a little bit bigger now. But overall, also with the midsection and even... Imagínense, todavía se afinca otra vez con el... A pesar de que 
Hadi tiene mejor tamaño de las piernas que Derek, vuelve a enfatizar el desbalance muscular para que entonces los fans de Hadi tanta calladito. With the waist, you know, partially sucked up, partially vacuumed, right? The detail all throughout Hadi's core. Le gusta mucho lo que es de los dos, de parte de los dos, cómo mantienen ese esa cintura bastante plana, pero que son tipos grandes muscularmente para la altura que tienen. And his chest still gives him the edge in this pose. As you can see in this real close up video and what we were seeing from the table, Derek took a pose that is not his strongest and made gains on it. However, this is still a pose that goes to Hadi. So now it's Perfecto, recuerden que la, el doble bíceps de frente se la dieron a Derek. El, esta eh, expansión dorsal de frente se la están dando a Hadi. One to one, Hadi takes the front lat spread. Next up, we have the side chest pose. Now again, as I explained in the criteria video, we're looking at everything here in the side chest pose. We want to look at the width from shoulder to shoulder up top. We're looking at the details in the size of the arms and the shoulders and how they flow. Okay. Dice que en esta pose, recuerden que no se está viendo nada más el perfil de pecho, porque se llama perfil de pecho y la gente dice, bueno, el pecho aquí, ustedes bien saben. No, no, él dice que están buscando en lo ancho que se vayan a ver entre un hombro y otro, por eso es que hay que voltearse adecuadamente, tampoco ponerse de frente. <risa> Están viendo los detalles musculares, los glúteos, la división de lo que es piernas, cuádriceps, isquiosurales. Tenemos que tomar en cuenta ello, no es solo el pecho. Your waist needs to be in tight. We're obviously... Hasta el abdomen lo ven. Y es lo que acaba de decir el juez. La barriga. Bueno, no dice la barriga. Dice la cintura tiene que estar bastante apretada. Looking at the side leg here, okay, for the lower body. And, of course, we're looking at the chest. We're looking at how thick it is, how detailed it is, okay. So now when we take this pose and compare Derek and Hottie, Derek improved this pose tremendously from last year. You can see all the new tissue in this pose that he added to his chest. Ahora que de todo lo que mejoró Derek en comparación al año pasado, impresionante, según las palabras del juez, todo el, el tejido muscular que agregó en su pectoral, está sorprendido de ello. You can also see striations. He actually has striations on the inside of his chest here, the backpack. And you can see the thickness in Habla también de las estiraciones que se le ven internas a Derek en el, va a buscar el cursor aquí, en la parte interna aquí del pectoral, eh. Chest now. Then you look at the density and detail that he added to his arms and shoulders from the outside. This improved a lot from last year. Then we go down to his lower body and his side leg. His side leg. Ahora va a hablar de lo que es la parte eh, inferior de nuestro amigo Derek Glumford. Egg was crazy detailed and crazy dense and bigger than last year. So when we compare this to Hadi, Hadi has... Amigo, miren lo que son las cosas. Hadi tiene las piernas más grandes que Derek, pero en esta pose a Derek se le ve mejor que a Hadi. ¿Cuál es la razón? Amigo, yo voy a decir una cosa. Todo esto es percepción visual. No estoy diciendo que eso va a solucionar el problema pero va a cambiar muchísimo. Yo soy muy observador, amigos. Ustedes presten atención donde está la pierna, perdón, la pierna izquierda de Derek. Observen, aquí es la pierna que está atrás. Observen cómo esa pierna, esa parte de aquí sobresale. Entonces, también sobresale la pantorrilla. ¿Qué es lo que va a suceder allí? Cuando nosotros vemos el overall, te escapa de la visión. Recuerden que esto es cuestión, los jueces tienen que estar así rápido. Ahora se escapa. Es, una, es un efecto visual que está haciendo nuestro amigo Derek aquí. Si ustedes van para este lado de esta Hadi, ustedes observan que aquí abajo, Hadi tiene la pierna izquierda totalmente escondida. No está como la de Derek. Y eso le va a restar y piense que se ve como que delgadito abajo, muy grande arriba. Y vean dónde está la pantorrilla. Y vean dónde está la pantorrilla de, de Derek. Él tiene que arreglar esta pose, Jade. Jade tiene mucho más pectoral que Derek. Y sin embargo, 
Vean cómo se ve al lado de Derek. Derek se ve hasta parejo aquí en esta zona en densidad muscular. A very striated chest. So, chest alone, yes, Hottie's chest is better than Derek's. Both their midsections are partially hidden here, but they both have them in tight. So this isn't a pose where you see Hottie's crazy detailed serratus come into play here. Through the shoulders up top, Derek is wider than Hottie. Derek also has a little bit more detail in his shoulder than Hottie's shoulder. Imagínese, dice que eh, Hottie se ve más ancho arriba, porque volvió otra vez arriba. Dice que Hottie está más ancho que... Derek está más ancho que Hottie arriba, pero también Derek tiene más iteraciones en los hombros que Hadi. Hadi's shoulders are not striated. They are not striated. Lo vuelvo a decir, los hombros de Hadi no están, no tienen iteraciones. De ahí donde viene todo ese rumor de que se mete algo raro ahí en los hombros. And show the same detail as his chest or his abdomen does. Hadi. Y lo vuelvo a repetir, dice que no muestra esos detalles que muestra en sus pectorales y muestra en sus brazos. His arms and shoulders flow in the details in them are, in my opinion, not as good as Derek's in this pose. Then we go down to the lower body, and Derek's side leg is a good bit better than Hottie's side leg now. It is definitely bigger, and you can definitely see more details in Derek's side leg than you can see in Hottie's. Dice que se ve lo que las piernas, arriba, bueno, el flow de los detalles y toda esa cosa que yo les dije, eh, con el hombro, eh, le tienen el ojo puesto a Hottie allí, y también dice cómo se le ve las piernas abajo, a Hadi, a Hadi se le ve un inferior en desarrollo eh, que Derek. Ya ustedes saben por qué ya le dije. Hadis. This turned from a weak pose for Derek that last year, in my opinion, I had Hadi winning this pose over Derek. El año pasado él tenía a Hadi ganando en esta pose. Ahora este año se cambió la cosa. Ahora es um, tiene a Derek ganando la Hadi. Entonces quiere decir que de tres poses, va ganando una sola Hadi. This year, I thought it was clear that Derek took this pose. So as of right now, the poses are two to one with Derek taking the side chest this year. Next up is the back double bicep pose. I think this is the clearest pose out of all poses. Eh, Dole dice espalda. Aquí no hay mucho que decir, amigos. Es totalmente cierto. Tanto así que dice que, bueno, este es el mejor doble bicep de espalda de todo la, de toda la liga en este momento eh, también habla sobre lo que es los detalles abajo en los glúteos me adelanto porque ya yo lo había visto amigo tengo en la memoria lo que dijo eh, los detalles de los glúteos los detalles eh, de los isquiosurales eh, los detalles en la espalda eh, habla sobre el flow también en la forma en B o lo que puede ser X también eh, la densidad Aquí mata esta pose también Hadi, uh, perdón, Derek a Hadi. Eh, habría, tendríamos entonces tres poses para Derek, una sola pose para Hadi. Esto fue un estado de destrucción para Hadi, amigos. Voy a dejar correr todo lo que él va a decir en la pose y no lo voy a interrumpir. Ya les dije lo que él va a decir. That Derek wins this hands down, as he has right now, by far the best back double bicep in the whole entire IFBB Pro League. What makes back Derek's back double bicep so strong? As you see, and as I've talked about earlier, he has added more to his arms and shoulders, especially from the outside, which is the part of the arm we're seeing here. We see the clear separation and the clear definition of his bicep, his tricep, and his shoulders. They flow very well into the most dense and widest back that we have in the pro league right now. Then we move to his lower body, He has insane detail from the glutes all the way down. His hamstrings and his legs from the back not only increased in the detail that we're seeing, but they also increased in the leg width. So the amount of space that his legs take up on stage, that has increased as well. This is an extremely dominant pose here for him against Hottie. Now, Hottie still has a solid back double bicep. However, his back is not as deep and as dense as Derek's here. His shoulders are not showing as much detail. Lo dijo de nuevo, los detalles de Hadi en los hombros no se le ven. And his legs are not taking up as much space in leg width, and they also are not showing as much detail throughout the hamstring from the back of the leg. So, this pose goes to Derek. The score is now three poses to one pose with Derek taking this back double bicep. Next up is the back lat spread pose. We've already covered in the last pose that 
lower body and legs in the pose. Derek is ahead of Hardy for the reasons I stated with detail. And bueno, aquí vuelvo a hablar de lo mismo sobre eh, lo que es el doble de espalda, aunque Hardy se ve bastante ancho en esta pose, la hace muy bien, amigos. Eh, no tiene los detalles, no tiene la densidad, eh, la profundidad de los cortes tampoco. Eh, también se la da a Derek. Entonces quiere decir que van cuatro poses para Derek. Una sola pose para Hadi. Doble bíceps de frente, expansión dorsal, perfil de pecho. Eh, doble bíceps de espalda y expansión dorsal de espalda. Cuatro poses para Hadi. Una sola para Chopin. Así que le dio duro a Hadi. Now, when you look at the back here, Derek's back lat spread is still a very, very strong pose for him. Again, he is very wide, and you can see a lot of depth and density to his back in the details when he is hitting the lat spread. All of it comes down into a nice small waist. His rear delts flow nicely right into his back. Everything about this pose is very, very strong. Hadi also has a very strong back lat spread. Now, Hadi shows great width when he hits this back lat spread pose. However, you can see He doesn't have the same density and depth to the back as Derek does here, as it looks just a little bit flatter than Derek's does. Then when you combine that with Derek taking the lower body and lower half of this pose, this pose goes to Derek, which now makes it Derek, four poses, Hottie, one pose with Derek taking the back lat spread. Next up is the side tricep pose. We're looking for the width from shoulder to shoulder. Side tricep. Es lo mismo, amigos. No crean que nada más ellos están viendo el tríceps, el tamaño del tríceps. Ellos están viendo lo que es lo ancho de los hombros, el control del abdomen, eh, las piernas, eh, lo que es el, la densidad de ella, de lado. We're still looking at the chest thickness. We're looking at a nice tight waist, the details through the abs. We're looking at the arm, the shoulder. Obviously, we want to see the tricep, you know, how big and how the... Observe eh, que en el perfil de tricep, Hadi vuelve a hacer lo mismo. Esconde la pierna trasera, eh, la izquierda, y a eso lo hace ver más pequeño. Ahora, observen a Derek Luford, un zorro viejo, como decimos en Venezuela. Un zorro viejo significa que tiene, a pesar de ser un chico joven, Sabe cómo es la jugada, miren dónde tiene la pantorrilla, miren dónde tiene la otra pierna, afuera. Y entonces eso hace verlo mucho más ancho. <ríe> Vean por allá a uh, Andrew Jack, cómo está flaquito en las piernas. Eh, más que todos los isquiosurales, se voltea de una vez. Ya no quiere que lo vean de perfil. Seguimos. Find your tricep is. Then, after we get below the waist, we're looking at the side leg again. So in the side tricep pose, this is a very close pose. Some can argue this might be the most important pose between these two and how different judges looked at the show. So here from the side tricep, when you look at width from shoulder to shoulder, Derek is wider than Hadi. Now, again, you can see the new tissue Derek added to his chest here. He has chest thickness here. Just as much that, Hadi no sabe hacer esta pose correctamente, amigos. Tanto así que a Derek se le ve el pecho más denso que a Hadi cuando Hadi tiene el pecho más eh, denso que Derek. Hadi tiene que arreglar esas poses, amigos. Las está haciendo mal y eso le perjudica bastante. Con eso no estoy diciendo que hubiese ganado porque esto es una destrucción total que le está haciendo aquí nuestro amigo <ríe> Derek Lufor a Hadi. A pesar de decirlo, los lo, lo fanboy de, de Hadi, amigos. Uh, yo, yo quiero a Hadi como, como ustedes no tienen idea, pero si el hombre está hablando y está diciendo las cosas allí, va a llevar uno la contraria. ¿Para qué? O sea, al final son ellos los que juzgan. Thickness, as Hadi does. However, Hadi has more striations and details through the chest. Now, when you look at the waist, they both flow into a nice tight waist. However, Hadi has details throughout his serratus and abs that are more detailed than Derek's. However, you can see Derek's abs very clearly here as well. Now, when you move into the arm and the shoulder part of the pose, Derek has a better flow from his shoulders to his arms and bigger triceps and arms than Hadi does in this pose. Then we go into the lower body and Derek's side leg is a good bit bigger and more detailed, like I covered before in the side chest. That is es lo que dice, se, se ve, ahí dice exactamente con el momento que yo lo pare que se ve más grande la pierna de Derek que la de Hadi, cuando Hadi tiene la pierna más grande que Derek, eh, pudiésemos decir los cuadros, 
posiblemente los institucionales no. Claro, los detalles de Derek son mejor, pero Derek sabe posar, ¿eh? Es mejor que Hardy side leg. So when you take everything into account here and look at how we look at this overall pose, Derek wins the side tricep because he is. Imagínese otra pose para Derek volvió a ganar. Superior in more phases of this pose than Hadi. Hadi has more. Ah, uh, he uses the word superior. In vez de decir uh, better, mejor, superior. Yo no sé en estos superlativos cuál sea el más significativo, amigos. Eh, como que quiere decir, no, hombre, Hadi no tiene nada que buscar aquí. Detail to his chest and more detailed through his abdomen, but when it comes to the width through the top in this pose, the arm definition and size and the side leg, Derek takes all those facets. So for me, Derek edges out this pose and puts the score now at five poses to one pose. Derek is leading. Imagínese. Hi, everyone. Cuatro, eh, cuatro poses a, a uno. O cinco, perdón. Eh, creo que me equivoqué. Eh, ya, ya. Vamos a decir aquí. Vamos a ver qué lo que dice. Derek takes all those facets. So, for me, Derek edges out this pose and puts the score now at five poses to one pose. Sí, cinco a una. Bueno, amigos, eh, me despido aquí en XT Labs. Robo los pedales. Le di el punto de vista del juez, el punto de vista mío. Imagínense, yo ah, hice una, una conferencia virtual con el juez Tyler Manio. Estamos ahí conversando los dos virtualmente. Él no sabe que yo estoy haciendo este video, pero bueno, ustedes sí. Me despido con la señal de costumbre. Esta es la parte número uno, ya volveré con la parte número dos. Se despide como siempre, robo los pedales con la señal de costumbre. Pase amor aquí en XT Labs.